Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu na mamlaka ya bandari Tanzania TPA kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige kama ilivyo ada ya kipindi hiki tunakutana na kina mama mbalimbali kina mama ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu kina mama wa mfano Tazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige leo hii kipindi hiki tupo katika clinic ya Doctors Plaza tumekuja kumuona mwana mama shupavu ambaye si mwingine bali ni mkurugenzi mtendaji wa kliniki hii ambaye si mwingine bali ni B Sofia Bianaku Sofia karibu kwenye kipindi cha Women in Leadership Talk Show Asante sana Catherine Mtazamaji angependa kufahamu historia yako Asante sana Catherine kwa majina mimi naitwa Sofia Bianaku Um, nimesoma secondary olevo Ringa Girls nikaenda elevo Kibosho Girls Moshi na nilibahatika kuchaguliwa kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam na nimefanya degree ya sociology kwa miaka mitatu baada ya hapo nika jiunga degree yangu ya pili mwimbili baada ya kumaliza degree yako ya kwanza Ndiyo. uliendelea moja kwa moja ya pili au ulifanya kazi Okay, kwa bahati nzuri baada ya degree yangu ya kwanza niliweza kupata ajira kwenye benki ya Standard Bank na nilifanya kazi kwa muda kama miaka mitano. Ulifanya kama nani Standard? Nilifanya kazi kwenye HR department na nilikuwa HR officer kwa miaka mitano. Baada ya hapo nilibahatika kupata kazi tena sehemu nyingine NMB ambapo nilikuwa kwenye kitengo cha HR hivyo hivyo nilikuwa HR manager. Nilifanya kazi kwa muda mchache tu kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya hapo nili enda kusoma degree yangu ya pili. Kwa nini ulipata ulimaliza degree yako ya kwanza, mm -hmm. ukaenda ukafanya kazi Stanbic miaka mitano, mm -hmm. ukaenda NMB lakini ukasema hapana nahitaji kuongeza elimu, ukaenda kuchukua degree ya pili. Ulifikiria nini? Um, nili, na nilichukua degree yangu ya pili baada ya kuolewa. Na ni kwa sababu ni degree ambayo nilikuwa napenda sana kusoma hicho kitu. Lakini kwa bahati mbaya Tanzania ilikuwa hamna hiyo degree. Ilikuwa haitolewi na nilipata bahati kupata scholarship ya Norwegian Embassy. Norwegian Embassy walikuwa wameanzisha program ya kusaidia watu wachache sana. Ilikuwa ni program ya wanachagua watu kumi tu kwenda kufanya hiyo degree. Ilikuwa ni degree ya Health Policy Planning and Management. Kwa hiyo wanachagua watu kumi na kwa bahati nzuri mimi nilikuwa niko kwenye batch ya mwisho kabisa ya kupata scholarship. Kwa hiyo niliona ni nafasi njema sana kwangu kwenda kufanya hicho kitu kwa sababu ni degree ambayo ni pesa nyingi sana lakini kama mtu umepata scholarship nikaona ni nafasi nzuri kwangu umesema ulikuwa umeolewa ndio yes. ukaenda kusoma Ndiyo. ilikuwaaje nyumbani mume alikuruhusu kusoma mm. na ulikuwa umeshaolewa una degree yako ya kwanza una kazi yako okay and cha bahati yeye ndo aliweza kunisaidia mimi kupata nafasi hiyo kwenda kusoma kwa sababu ilikuwa sio kitu rahisi kabisa lakini yeye ndo alinipa mwongozo wote na kunipa support yote kwenda kufanya degree yangu ya pili. Kwa haikuwa kitu kigumu, ilikuwa ni kitu kirahisi sana. Unafikiria kwa nini alikusupport mume wako? Um, nadhani ni kwa sababu anafahamu umuhimu wa elimu na haikuwa shida kwake kwa sababu yeye mwenyewe labda pia ni mtu ambaye ameelimika. Kwa hiyo na mimi kuelimika pia aliona labda ni kitu kizuri. Unasema mume wako ni mtu ambaye ameelimika. Mm. Mume wako anafanya kazi gani? Nani nani? Ye, mume wangu yeye ni daktari, ni daktari wa moyo. Um, ye ni anafanya kazi kwenye kitengo cha moyo Jakaya Institute ambapo yeye ndo mkurugenzi hapo jina lake ni Professor Janabi kwa hiyo ndo alikuinspire ukaamua na wewe uka ukasome yes uh, ni kitu ambacho nilikuwa napenda tayari kusoma kujiendeleza yani kwa sababu unajua hata kama angekuwa amenilazimisha lakini kama mimi sina mapenzi ya kusoma kwa hiyo mchango wake alikusupport sana kukusaidia wewe kutimiza malengo yako yeah, kwa sababu ndioonesha nia na ya hakusita kuweza kunisupport kwa kweli. Na kipindi hicho unachoe ulipoenda kusoma kuchukua degree yako ya pili ulikuwa mm. tayari una watoto. Ya yeah, na cha kufurahisha au labda cha kuja kustaajabisha. Um, nilienda kusoma kufanya masters kwa sababu ilikuwa ni program ya Norway, Norwegian Embassy. Kwa hiyo kulikuwa kuna modules ambazo tunasoma Tanzania nyingine tunasoma Norway. Na kumbuka nilimwacha mtoto wangu wa wiki nne. Na yeye na mama yangu na alinisupport kabisa kwa sababu aliona umuhimu wa hicho kitu. Kwa hiyo nilianza kwenda kusoma na nilikuwa naenda na kurudi lakini 
hakuwa na shida na hilo. Unimwache mtoto wa wiki nne ukaenda kusoma. Ulezaje ku concentrate na masomo? Tunajua mama kama mama mm -hmm. na mtoto na mtoto mm -hmm. alikuwa mdogo. Ah uh, kiukweli naanza kusema kwamba nafasi ambayo nilikuwa nimeipata nilikuwa na nafasi ya kipekee sana. Kwa sababu tulikuwa tumepata sponsorship ya watu kumi tu kwa Tanzania nzima. Ina maana ninge acha ndio ingekuwa basi tena yeah, ninge golden mi, chance golden chance yeah. kwa hiyo haikuwa rahisi kama mama kiukweli nili, nili, nilipata shida lakini niliona umuhimu wa kile ambacho nakifanya mtoto yule ni wa kwangu hataweza kupotea lakini ningeiweza kupoteza hii chance ya kusoma na ni program ambayo ni very expensive kujisomesha mimi mwenyewe baba ingekuwa ni ngumu sana sasa kwa nini niachie nafasi kama hiyo na na watu ambao wameweza kunisupport mama yangu yupo na mume wangu alikuwa yuko tayari kunisupport kwa hiyo nikaona hamna kitu Kwa ukasoma, ukamaliza degree yako ya pili. Yes. Mm -hmm. Kwa baada ya kusoma degree yangu ya pili nilikuwa napenda sana kufanya kazi na uh, mashirika ya kimataifa UN. Sana sana hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu. Lakini nilipata tabu naweza kusema kutafuta kazi lakini pia labda nilikata tamaa mapema. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule nikawa natafuta sana kazi kwenye mashirika ya ya UN lakini sikuweza kufanikiwa kwenye kile kipindi ambacho nilikuwa nimekiwa kama miezi sita saba. Kwa hiyo idea ya kuanzisha biashara hii ya Dr. Plaza ndio ikaja. Kwa Dr. Plaza ni idea yako wewe. Ya mimi na mume wangu. Kwa hiyo tulifanya pamoja lakini alikuwa ameajiriwa kwa mimi ndio nilikuwa niko full time muda wote. Kwa hiyo kwa sababu mimi nilikuwa nipo kufanya full time na yeye akiwa anafanya vitu vingine, kwa ilikuwa rahisi sana kuanzisha kitu kama hiki. Kwa tulianza mwaka 2012 um, tulianza kidogo yani kwa udogo sana lakini sasa hivi tumeweza kupanuka tulianza uh, nakumbuka na wafanyakazi kama wanne tu reception nurse mmoja na daktari ambapo alikuwa um, yeye yeah, alikuwa na practice only mara moja tu kwa sababu ni mfanyakazi wa serikali tayari kwa alikuwa hawezi kuacha zile siku ambazo za kazi aje kufanya kazi kwenye kituo cha private kwa hiyo ilikuwa ni jumamosi au jumapili tu ndo alikuwa na practice na tukawa na daktari mwingine Sofia, wewe ni kurugenzi mtendaji wa Doctors Plaza Clinic. Mm -hmm. Mtazamaji angependa kufahamu nyie kama Doctors Plaza mnajishughulisha na kitu gani hasa? Okay, Doctors Plaza Clinic sisi ni uh, clinic ya afya na tunafanya kazi na madaktari kama 24 ambao wanakuja kwenye kituo chetu. Na sisi hatulazi, tunatoa tu huduma ya watu kuja na kuondoka. Kwa hiyo tunafanya kazi na madaktari kama 24 ambao wanakuja kwetu tuna madaktari wa moyo, kisukari, watoto, figo, ngozi, wakina mama, um, mambo ya koo na kadhalika. Na tuna vituo viwili sasa hivi. Tuna kituo uh, upanga na kituo moroko. Na uh, tunafanya kazi na insurance companies nyingi kama NHIF, uh, Jubilee, Resolution, Britam na kadhalika. Kwa hiyo kwa watu ambao wanatumia hizo insurance wanaweza kupata huduma kwetu lakini pia tunapokea kwa watu ambao hawana insurance cash pia tunafanya nao kazi. Umesema mna matawi mawili. Na mlianza na umesema kama wafanyakazi wa wanne. Ndiyo. Na sasa hivi mmesogea mm. mpaka matawi yamekuwa mawili. Mm -hmm. Kwa ina maana mnafanya vizuri ndio maana hata mmeweza mm. kufungua tawi lingine. Mm. Na wewe ni mwanamke na ndio mm. kiongozi ambaye ndio ume umesababisha Doctors Plaza paka mkafungua mm. tawi lingine. Mm -hmm. Unajiongeleje kama mwanamke? Mimi naweza nikakuchukulia kama shujaa. Maana mwanamke umesimama kama mkurugenzi mm. lakini Doctors Plaza haikufa, haiku, yani imezidi kusogea. Hilo unaliongeleaje kama mwanamke ambaye ni kiongozi wa hapa Doctors Plaza? Okay. Ah kama nilivyokuambia mara kwanza tulianza na wafanyakazi wanne tu na tulianza kwa udogo kabisa. Na huu ni mwaka yetu wa Kwa saba almost nadhani, tumeza 2012 mpaka saivi ya miaka saba. Kwa hiyo, naeza kusema sasa hivi tunawafanya kazi karibu wa rubaini na. Na kwa ujasiri kabisa au kwa kufuraia kabisa naeza kusema tunawafanya kazi wanawake wengi zaidi ya wanaume. Na hiyo nimeifanya kwa nia kabisa kwa mba wanawake wapewe chance. Na nimeona kufanya kazi na wanawake ni raisi sana kwa sababu wengi ni waminifu, ni watu ambao unaeza ukawategemea sana. Kwa hiyo uh, na sasa hivi tunaweza kuona tulianza na wagonjwa na kumbuka tulianza mwezi wa kwanza tulianza na wagonjwa kabisa naweza kutoa hivi kwa wagonjwa. Ukiambia wagonjwa na kutoa wiki ya tatu na kupata wagonjwa watano, wanne mpaka tunavyoendelea. 
lakini sasa hivi tuna uwezo kuona wagonjwa mpaka mbili kwa siku. Yeah. Oh. Na sisi pia nakumbuka alikuwa ni kituo cha kwanza kabisa kupata leseni ya kuendesha kliniki ndogo na NHIF. Kwa hiyo ni kitu ambacho najivunia sana. Yeah. Lazima ujivunie kama mwanamke umeanza na unazidi kusomea. Yeah. Sofia umesema Dr. Plaza mna matawi mawili hapa Dar es Salaam. Mm -hmm. Je, kwa mikoani mna matawi au labda mna plani kufungua huko? Nia ipo kabisa lakini nadhani napendeza ukianzisha kitu lazima kiwe kwenye ubora mzuri kabisa kwanza pale ambapo umepanzisha. Kuliko kuwa na hamu ya kufungua sehemu nyingine wakati bado hamjaboresha au hamjajiongeza vizuri kwenye sehemu ambayo imeanza. Kwa hiyo nia yetu ni kuwa na matawi kweli kila mkoa wa Tanzania. Lakini kwanza tunafanyia kazi kwenye wilaya za Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa tuko Ilala tayari na Kinondoni, kinondoni tayari. Kwa hiyo tuna plani ya kujiongeza labda kwenye uh, wilaya nyingine ya Temeke. And then baadaye kidogo kidogo tutaweza kujiongeza mikoa so, yeah. mikoani. Ndio yao. Yeah. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige umemmsikia Sofia ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Doctors Plaza Clinic. Na imani tutajifunza mengi sana kutoka kwa mwanadada huyu. Tupate mapumziko mafupi kutoka kwa zamini wetu. Mateso, nini tena mateso? Ah, eh? nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagisa msigo wa mamilioni ya ceiling. Wakati na kwenda kutoa msigo kwenye kajahasi, uh -huh. jamai wakafika. Tuka kimbia, yeah. tukaacha msigo. Na mbaya saidi. Yeah. Mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za kipia zitazo tamburiwa kishari ya ukuziona. Tizama sasa umipata bongi la asara. Na waki kukamata, kifungo kina kukabili na kufilisiwa. Mimi niliona ni kitumia bandali ya TPA. Inachukua muda mulefu. TPA, sese hivi, inatua huduma za kiwango, za kimataifa. Ndani ya jengo hilo, moja. Na huduma zote zinapatikana. Masai 24 kwa kila siku. Mlio zoea bandari bubu. Mkapata tabu sana. Fanya biashara anayijitambua. Kutumia bandari za TPA. TPA kwa huduma bora na salama. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige bado nipo na Bi Sofia mkurugenzi mtendaji wa Doctors Plaza. Sofia, mm -hmm. najua kwa ulikuwa mistanga. Watu wanawachukulia mamisi kwa picha tofauti. Embu tueleze kidogo ulikuwa mistanga, umesoma, mwanamke msomi, na sasa hivi ni mkurugenzi mtendaji wa Doctors Plaza na tunaona kabisa njisi gani unafanya vizuri. Ok, kweli nikuwa miss, um, nishiriki kwenye mashinani ya umis, mwaka elfumbili na moja, kwenye miaka karibu kumna tisa leo pita, au kumna nane. Na mimi nishiriki mambo ya umis wakati wa, niko nyumbani na, na subiri matokeo ya, ya form six. Na nilipoingia kwenye mashindano haya nilikuwa ni party ya sanaa tu haikuwa party ya kufanya labda maisha yangu yawe kitu kingine. Lakini pia siwezi kusema kwamba miss ilikuwa ni platform nzuri sana ilinijenga kwenye vitu vingi sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho niliingia kama kama for fun lakini pia nilijifunza na kujijenga kwenye vitu vingi sana. Kwa mfano tu nikupe labda nilijifunza sana jinsi ya kuongea mbele ya watu, nilijifunza jinsi ya kujiamini na jinsi ya kujipenda pia kwa ni kitu ambacho ni kizuri sana kile ni faidisha naweza kusema hivi kwa ulifaidika kwenye umisi yes. kwa ni tofauti na watu wanapofikiria dhana potofu ya yeah, kabisa umisi. ni kabisa kwa sababu unajua kwa mimi of course nilipata zawadi lakini zawadi ni kitu ambacho kwa kinaisha lakini vitu ambavyo vilinijenga ni vitu ambavyo ninaweza kukuwa navyo na niendelevu mpaka maisha yangu yote kwa hiyo ni kitu kizuri sana kwa angu kilikuwa Kwa ulikuwa misi, mm -hmm. na bado kajiendeleza, mm -hmm. na bado ni mama wa familia, unamume na watoto, mm -hmm. na bado maisha anendelea, na umeweza paka kuwa mkurugenzi wa Doctors Plaza, na tunaona njesi gani na vuhenda vizuri. Yeah. Umesema hapa una wafanya kazi na wingi wao kina mama. Mm -hmm. Kwa ni kupongeze kwa hilo, kwa kuendelea kwa inua kina mama, mm -hmm. na kwa kutoa ajira. 
lakini wanasema sehemu ambayo wanawake wanakuwa wengi unakuwa kama kuna kutoelewana wanakuwa hawapendani we ili unaliongeleaje dhana hii ni kweli au ni hikoje dhana hii um, unajua mimi ningependa kuiongelea kiupande wangu sidhani kama ina ukweli lakini unajua tumeumbwa tofauti pia mimi ninafanya kazi na watu karibu 40 na na wengi wao ni wanawake na sio kama najisifia lakini naweza nikakupa labda chance ukaongea na wafanyakazi wenzangu maana mimi naona ni wafanyakazi wenzangu sio wafanyakazi wangu ni watu ambao ni, i think ni maelewano na kuweka taratibu zinazotakiwa kwa ni watu wanapokuwa wamelewa taratibu na wewe ukiwa ni mtu ambaye unawasimamia ambaye uko una haki na unatenda haki sidhani kama kutakuwa kuna kitu chochote cha kuyumbika au kuleta matatizo kwenye sehemu za kazi. Kwa mimi naweza kusema kwamba huo msema sidhani kama una ukweli. Ni jinsi ambavyo mtu unauchukulia na jinsi ambavyo unakaa na wenzako sehemu ya kazi. Sofia Doctors yeah. Plaza Clinic ni hospitali ambayo inahudumia watu wengi sana. Mm -hmm. Serikali wana mchango gani katika hospitali hii? Okay, na weza kusema kwamba labda serikali imeweza kutusaidia vipi sisi kituo cha afya au vituo vya afya vya binafsi? ni kwamba imeweza kuboresha huduma bora kwenye vituo vya serikali ambapo ni kitu kizuri sana kwa sisi watu wa private kwa sababu mimi naamini tunafanya kazi kwa pamoja la, la ambapo serikali kiboresha kwenye vituo vyao vikubwa inakuwa ni ina uraisi mkubwa sana kwetu sisi kwa sababu sasa hivi tuna uwezo wa kupeleka wagonjwa wetu ambao wako kwenye hali ambayo sio nzuri kuna kwenye vituo wakapokelewa kwenye vituo vya serikali na wakapata huduma sahihi na stahiki kabisa. Kwa ni kitu cha kujivunia sana kwa serikali yetu ya Tanzania. Wakati zamani labda unakuta unakuwa na mgonjwa ambaye anahitaji ma uh, huduma uh, ambazo sisi hatuwezi kuzitoa labda za kufanyiwa upasuaji na vitu kama hivyo. Unakuta tulikuwa tuna maybe mahusiano na vituo mahospitali ya nje ambapo ilikuwa ni gharama zaidi. Lakini kwa sasa hivi kama tuna mgonjwa aina hiyo tuna uwezo wa kumtransfer mgonjwa kwenye kituo labda kwa mfano cha moyo cha Jakaya Kikwete Institute. Kwa hiyo imekuwa ni kitu kizuri sana kwetu sisi kama Doctors Plaza na uhakika pia kwa vituo vingine vya afya vya private. Sofia kwenye mafanikio huwa kuna changamoto. Ni changamoto gani ambazo mnazipata kama Doctors Plaza na we mwenyewe kama kiongozi wa kliniki mwanamke? Um, changamoto kwa kweli hazikosekani. Lakini changamoto namba moja naweza kusema ni changamoto za kawaida tu za kikazi. Um, kama niliposema kwamba madaktari wako wengi kweli lakini pia tuna upungufu wa madaktari wa waliobobea au uh, specialized doctors. Wako wachache sana kwa kweli. Kwa hiyo inakuwa pia kwa sababu sisi tunafanya kazi na madaktari ambao wamebobea kwenye fani tofauti tofauti. Nadhani tu um, serikali iongeze nguvu zaidi kuweza kuwasomesha madaktari wenye ubobezi kwenye fani mbalimbali ili we rahisi kwetu wote vituo vya private na kwa serikali pia na uhakika kuwa na madaktari wengi ili tuweze kuhudumia wa Tanzania kwa uraisi Sofia wewe ni mama na una watoto wawili na pia ni mkurugenzi wa hospitali hii mm -hmm. Unawezaje kubalance kuwasimamia wafanyakazi kuhakikisha hospitali inaenda vizuri na vile vile kupata muda wa kuwasimamia watoto. Bado hapo hapo una mume na mume wako Dr. Janabi yuko busy sana. Mm. Unawezaje kubalance hivyo vitu vi, vitu vitatu kama mwanamke kama mama? Okay, naweza kusema kama labda ni, ni bahati. Unajua unapokuwa kwenye ajira ya kujiajiri ni kitu cha bahati sana. So kwenye ajira zile za kwenda ofisini asubuhi mpaka uh, maybe saa moja au saa kumna moja unakuwa umebanwa lakini kwa upande wangu naweza kusema kwamba nimeweza kubalance kwa sababu gani kwa sababu nimejitahidi sana au tumejitahidi kama kituo kuwa na mifumo ambayo inatoa mwongozo kwa kila mtu hata kama mimi sipo kwa muda fulani kazi zinaweza zikaenda vizuri tu kwa hiyo sio ile kazi ambayo lazima mimi niwepo pale ili kazi iweze kwenda kwa mimi nipo tu kusupport na kufanya vitu viende lakini pia naweza nisiwepo na mifumo ikasaidia kwenda kazi zikaenda vizuri tu. Kwa mfano naweza nikajipangia tu kwenda kazini labda kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tisa. Nikipanga tu mdangu vizuri na uwezo kabisa wa kukaa muda huo kazini na mambo yote yakaenda vizuri. Na bado nikarudi nyumbani na bado nikafanya mazoezi na nikafanya vitu vingine vyote ambavyo vinaweza kunisaidia mimi 
na jamii kwa ujumla na wewe kama mama huwa unapata muda labda wa kuingia jikoni mm -hmm. kupika mm -hmm. watoto wanasema leo mm -hmm. mama huwa mm -hmm. anakuwa busy na kazi lakini anatupikia chakula mm -hmm. au mume anasema kweli leo nimetoka ofisini mke mm -hmm. wangu kaingia jikoni kampikia mm -hmm. jamwachia dada mm -hmm. ya muda upo kwa sababu ukiamua kufanya hicho kwangu mimi muda upo wa kutosha tu kwa sababu kama nilivyokuambia najipangia kazi zangu kwa sibanwi labda nikiamua kwenda nyumbani au hata kufanya kazi kwa nyumbani sengeni naweza nikafanya kazi unaweza kaa una muda lakini ukao mm -hmm. unamwachia dada mhm mm huo unaingia jikoni unapika nafanya hivyo yeah sofia tuna mwanamke kiongozi ambaye ameandika historia katika nchi yetu ambaye ni makamu wa rais wa Tanzania mm -hmm. mama Samia Suluh Hassan unamuongeleaje mama huyo Yaani um, naweza kusema kwamba mama Samia Suluhu kikweli ametoa kimasomaso sisi wanawake. Sana. Yaani kwa upande wangu mimi mama Samia ameni amenipa hamasa na moto fulani hivi kwamba hakuna kinachoshindikana. Yaani mama Samia amenifanya nikifanya maamuzi yangu nikimfikiria yeye na kuwa sina wasiwasi na kuwa yani napata nguvu zaidi. Napata nguvu sana kwa hiyo Napenda kumshukuru, napenda pia kumshukuru um, rais wetu kumpa nafasi ya yeye kutuwakilisha sisi wanawake. Kwa kule ni kitu ambacho na shindo kutafuta maneno ya kukiongelea. Lakini ni kwa watu ambao wanapenda siasa, mi mwenye ni mtu ambaye napenda sana siasa. Ni I think amewapa ame wanawake wengi ambao laba wanapenda kukua kwenye siasa, ujasiri wa kusema kwamba tunaweza kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo tunampongeza sana na Nampenda sana na ni mtu ambaye ametu onyesha njia. Tunashukuru sana. Sasa hivi ukitokea labda unukutana na mama Samia au mm -hmm. kama mama Samia sasa hivi anakuangalia Sofia. Mm -hmm. Una mpa ujumbe gani mama Samia kama kiongozi mwanamke na wewe mkurugenzi mtendaji wa Doctors Plaza. Mm -hmm. Una ujumbe gani wa kumpa mama Samia Sulu Hassan? Okay, ujumbe wangu mzuri sana kwa mama Samia ni kwamba tunakushukuru mama tunaahidi kwamba tutakuangusha sisi kama wanawake. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige umemsikia Bi Sofia, mkurugenzi mtendaji wa Doctors Plaza, umejifunza mengi sana kutokana na historia ya Sofia. Sofia alikuwa mistanga lakini mwanadada huyu amepambana, amesoma degree yake ya kwanza ya pili kafanya kazi sehemu mbalimbali ni mama wa familia ya watoto wawili na leo hii ni mkurugenzi wa Doctors Plaza. Sofia tunakushukuru kwa kuwa na Women in Leadership Talk Show na Asante sana. Kwa Asante sana Catherine. Nashukuru sana. Nakutakia kila laheri. Asante. Yeah. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi siku na muda kama huu. Endelea kuangalia TBC1 ukweli na uhakika. Asante kwa hivyo.